Seç Ethereum vadeli sözleşmelerini, seç Ethereum vadeli ETF sözleşmelerini an itibariyle onayladı. Seç diyor Ethereum vadeli ETF başvurusunu onayladı. Ee, bir süredir spekülasyon vardı. Ee, gün içerisinde de daha doğrusu dün içerisinde de bu spekülasyonlar dönüyordu. Ama biraz daha yani adı üstünde spekülatifti mesela Fox falan haberi verdi. Ee, ama kesin kes konuyla alakalı bir bilgi açıkçası yoktu. Ee, fakat sonrasında evet işler kesin bir şekilde karşımıza geldi. Kripto para piyasaları için önemli bir yere sahip ETF başvuruları ile ilgili kararlar gelmeye devam ediyor. Seç, Volkey şirketine yaptı. Ethereum vadeli ETF başvurusunu onayladı. Biliyorsunuz Volkey aynı zamanda Bitcoin tarafında da vadeli sözleşmeleri onaylanan e, yine şirkettir, yapıcıdır. E, gayet iyi bir haber. Tabi işin politik noktaları da var. E, ama iyi ama kötü. Sonuçta Burada bilinmesi gereken şey doğrudur. E, Ether vadeli ETF'leri onaylandı. Bu da tıpkı Bitcoin gibi artık Ether'in de yakın zaman içerisinde kabul görebileceğini nitekim spot ETF'lerinin de tıpkı BTC gibi muhakkak bir gün onaylanacağı gerçeğini e, bizim karşımıza getirmiş oldu. Ve bu tabii ki de çok güzel bir durum. Sadece iş tabii ki de Ether'le kalmıyor. Aynı zamanda XRP coin'de de biliyorsunuz ki yine beraberinde e, başvuru gelecek ve bu başvuruların da onaylanma ihtimali çok yüksek olacaktır. Egrak konuyla alakalı açıklama yapanlar arasındaki 200 dolar gibi XRP'de BlackRock girişiyle fiyat yükselişi yaşanabileceğini iddia etmişti. Tabi 200 dolar falan bilmem ama e, çok ciddi fiyatların görülebileceği bir zaman dilimi yaşanacağını bu şartlar altında kesinlikle söyleyebilirim. Nitekim piyasada şu an hala doğrudur. BlackRock'un XRP Coin ETF başvurusu gerçekleştireceği üzerine çok sert spekülasyonlar var diyebiliriz. Ki muhtemelen bu gerçekleşecek. Şu an işin politik noktalarından bir tanesi tabii ki SEC'in bu kadar erken bir şekilde Ether ETF'lerini onaylamış olması nitekim karşımıza yine getiriyor ki biraz daha hükümetin kapanacağından kaynaklı olarak yani hükümet kapanacak dolayısıyla bir süre faaliyet gösterilemeyecek velhasıl secde ya bu kadar bir işte ne bileyim linç yiyeceğimize ya sen ne yaptın bu niye onaylanmıyor şöyle böyle tarzında problemler yaşayacağına erkenden bir ETF haberi verelim de kurtulalım noktasında hareket etmiş olma ihtimali çok yüksek olacaktır. Bunu da bilmek gerekir. Peki. Yapılan açıklamaya göre şirket hali hazırda bulunan Bitcoin vadeli işlem ETF fonuna eteri içeren yeni bir formla müşterilerine sunacak. Evet. Son olarak Ethereum Spot ETF başvuruyla ilgili yeniden incelenmek üzere erteleme kararı alan Seç, Volkey şirketinin Ethereum vadeli ETF hizmetine onay verdi. Bunu dediğim gibi bakın veri bir vadelisinin onaylanması Spot'unun da onaylanacağına dair %100 bir teminattır desek yalan olmaz. Ha, ama dediğim gibi süreç ertelenebilir. Bu noktada erken fiyatlamalar maalesef ki yapılamıyor. Çünkü tabii ki de bir FOMO geliştirecektir. Ama yine de ETF'in çıkmasıyla çıkmaması arasında bir fark var. Sonuçta e, çıkmadığı noktada çıkacağını bilirseniz evet piyasada uzun vadeli bir güven ortamı olur. Ki uzun vadeli bir güven ortamı piyasada zaten var. Hatta çok ciddi şekilde var. Bundan kaynaklı olarak elde tutma oranları bu kadar yüksek. ya yani Bu kadar güçlü bir bitcoin seyrediyoruz zaten teknik anlamda. Ama bir noktada e, yine de çıkmadan önce mantıken piyasaya bir para girişi yok. Yani ETF'lere bir talep yoksa ve dışarıdan beklenen para girmediyse sonuçta 
e, değer düşük kalacaktır. Durum bu. E, 30 mesela bir ara şeyin vardı ya Vanek'in bir raporu yayınlanmıştı. Eğer ki spot bitcoin ETF'leri ABD tarafında onaylanırsa bu şartlar altında piyasa 30 trilyon para 30 trilyon dolar para çekebilir demişler. Çok doğru. E sonuçta e, onaylandıktan önce çekebilir demiyor. Sonra çekebilir diyor değil mi? Durum bu. Bitcoin vadeli ETF fonu bulunan şirket aynı zamanda Ether vadillerini de fonu ekleyecek. Böylelikle Volcrin'in bu fonu ilk Ether ETF fonu olacak diyor. Evet. ABD'de zaten Volcrin BTC vadeli fonu ABD'nin ilk vadeli Bitcoin fonuydu. Ether'de de aynı şekilde e, Volcrin'e nasip oldu diyebiliriz. Bu noktada vadeliler o kadar önemli değil. Fakat spot noktasında yani spot ETF'lerin onayında böyle bir verdik, iki verdik, üç verdik e, yapamazlar. Zaten üzerine o yüzden bu kadar e, sıkı bir inceleme gerçekleştiriliyor ve aralarındaki korelasyon da Sage tarafından anlaşılmaya çalışılıyor olabildiğince fazla. Zira <gülüyor> tutup bir tanesini verseler bu sefer rekabet ölür çünkü bütün piyasa ilk çıkan yani en likit olana oynamayı tercih edecektir. Bu da rekabeti ciddi şekilde öldürecektir. Bunu tabii ki de e, hiçbir taraf istemez. Volcrin'in Ethereum vadeli ETF fonunu 29 Eylül 2023 tarihi itibariyle yatırımcılara sunacağı öğrenildi. Aynen öyle. Zaten gün içerisinde çıkıyor. Sage aynı zamanda şirketin Bitcoin Spot ETF başvurusunu ise erteledi. Doğrudur. E, BlackRock'un de erteledi. BlackRock'un son e, tarihi 17 Ekim'di. Fakat tarih daha e, gelmeden erteledi. Çok sürpriz bir şey değil. Zaten erteleneceği gayet iyi bir şekilde de biliniyor. Son günlerde ETF başvuruları ve kararlarıyla birlikte oldukça hareketli günler geçiren kripto para piyasaları yıl sonuna kadar bu konuyla ilgili gelişmelere odaklanacak gibi görünüyor. Odaklanır e, fakat bir şey çıkmaz. 2023'te e, gün içinde de konuştuk yani ETF'ler noktasında bir Pozitif haber 2023'te alamayız. Öyle bir durum yok. 2024'de kaldı. Hükümet kapanmasından da kaynaklı olarak potansiyel olarak bir süre daha uzayabilir. Beklemekten başka bir çare var mı? Hayır yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.